Hola, muy buenas amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Tech Refs. En esta ocasión otro video más para el Poco F4, como pueden ver, y traemos otra vez otra custom ROM para este teléfono. Se trata ahora, como pueden ver, de Pixel Star con Android 14, como pueden ver en el título. Entonces, les voy a contar qué tal está esta ROM y obviamente les voy a decir cómo se instalaría. Vamos para allá. Pero antes de comenzar, quiero hablarles de mis buenos amigos de Letty Shops, que bueno, prácticamente es una aplicación o un sistema con el cual van a poder tener cashback. El cashback es prácticamente una devolución de dinero al hacer una compra. Como pueden ver, hay muchas tiendas como Sam, como Temu, Aliexpress, Amazon, Walmart, Coppel y demás Tiene muchísimas tiendas Con Letty Shops vas a poder obtener un cashback bastante llamativo Que puedes retirarlo por Paypal, por transferencia bancaria y por más métodos Por lo cual si compras en línea te recomiendo primero hacerlo por medio de Letty Shops Para que te devuelvan dinero cada que tú hagas una compra Activar esto sería tan fácil como irte al link que te dejo en la descripción donde tú te puedes registrar con Facebook, con Google o con tu correo y una vez registrado descargas la app de Letty Shops en Play Store o en la tienda de aplicaciones además de que también tiene extensión para Google Chrome en tu computadora y bueno cuando ya vayas a hacer la compra simplemente te vas agregas al carrito en tu tienda lo que quieras comprar buscas la tienda en cuestión le das ir a la tienda te abrirá la tienda te vas a tu carrito y ahí ya procedes a hacer la compra y con esta forma tan fácil ya podrías tener tu cashback el cual te aparecerá aquí y será confirmado una vez que el producto te llegue entonces ya saben amigos si quieren dinero de vuelta por sus compras usen mi link de Letty Shop y bueno amigos como pueden notarlo Aquí está Pixel Star, es una ROM, digamos que es una ROM con experiencia de Pixel, porque obviamente ya no va a existir Pixel Experience oficialmente, pero Pixel Star eh, viene a cumplirnos con eso y a agregar todo lo que no teníamos en las ROMs de Pixel Experience. Por ejemplo, una de las primeras ventajas viene en el Google Fotos para quien les guste, donde como pueden ver pueden crear copias de seguridad ilimitadas sin cargo de Google Fotos. Eh, por lo cual pues bueno van a poder ahí almacenar sus respaldos Además de eso nos trae un port de la cámara Leica para el Poco F4 Donde como pueden ver tenemos el modo Pro, tenemos para los documentos Tenemos el modo de video donde pues nos soporta normalmente todos los modos Hasta el modo retrato, el modo nocturno Y nos tiene todos estos modos extras que normalmente tenemos en esa cámara de los gama alta Donde nos incluye hasta el modo de avatares de stickers Obviamente aquí pues me tapa la cámara Pero es un modo muy chido Que les puede servir hasta para grabar ahí Videos selfies y se ve muy Muy cool y ya viene actualizado En su última versión Además de eso como pueden ver Nos incluye el Dolby Atmos Completamente personalizable Donde ustedes pueden ahí tunear Para su sonido a su gusto Nos incluye la app de enlace a Windows Que es una app que últimamente se está incluyendo mucho en las ROMs En este caso el Play Integrity Como pueden ver está completamente pasado Por lo cual ustedes se pueden ir a Play Store Y pueden buscar cualquier app de streaming Y cualquier app de bancos Y les va a funcionar perfectamente sin ningún tipo de problemas Todo les va a funcionar Le hice un test de Antutu para ver qué tal iba la cosa Y bueno como pueden ver me dio una puntuación de 746 mil 1353 y como pueden ver las temperaturas se mantuvieron súper bien y la batería se bajó muy poco por lo cual esta ROM creo que en ese aspecto nos estaría cumpliendo bastante bien y bueno la cosa no termina ahí porque tiene muchísimos más ajustes y se van a configuración y se van aquí donde dice Starfield tiene muchos ajustes tiene para ajustes de temas donde pueden cambiar el estilo de iconos de fuentes luego para el status bar que es esta barra de aquí que como pueden ver yo ya hasta la tengo ahí un poquito modificada Pueden cambiar muchos tipos de cosas, el estilo de la batería y demás para el QS Panel que es este panel de aquí. También lo pueden tunear y personalizar a su gusto. Aunque todas las opciones están en inglés, no es difícil entenderlas, simplemente van probando. Y también podemos modificar el lock screen, algunas cosas. Y las partes mejores que es la parte de System donde tiene muchas opciones extras. Incluyendo esta que se llama Ignore Windows Secure Flags para tomar capturas de pantalla en cualquier aplicación smart pixels para un modo de ultra ahorro cuando tengan baja batería y el de desbloquear fps en juegos donde como pueden ver si nos vamos por ejemplo a code mobile vamos a tener el modo ultra donde nos permite hasta 120 fps en multijugador cosa que normalmente no tenemos 
eh, pues esto nos los va a desbloquear y en Pug Mobile por ejemplo nos permite la tasa de cuadros hasta extremo plus que son 90 FPS ojo eso sí ojalá pronto los desarrolladores de las ROMs le agreguen ya la última configuración para que nos agregue 120 FPS en alguna que otra ROM he visto que lo tienen pero ojalá ya se haga un estándar entonces bueno creo yo que esta puede ser una ROM muy completa que nos permite muchas cosas muy buenas como pueden ver y creo que tiene todo lo que podríamos pedir en una custom ROM hoy en día entonces ahora vamos para allá con el método de instalación bueno amigos para tener pixel star en sus poco f4 va a ser muy sencillo simplemente se van a la configuración y desactivan su cuenta xiaomi y también desactivan sus códigos de desbloqueo y huellas que tengan agregados hay que quitarlos una vez hecho esto hay que ver que tengamos el bot loader abierto para eso van a reiniciar su poco f4 y cuando encienda que salgan las letras de poco redmi o xiaomi debajo de la cámara frontal debe salir ese candadito abierto si ese candado abierto no le sale, quiere decir que su bot loader está cerrado. Abrirlo sería tan fácil como irse a este tutorial donde les enseño a abrir el bot loader de cualquier Xiaomi en mi Wii. Y si están en HyperOS, simplemente se van al comentario fijado donde está el tutorial para HyperOS. Ok, una vez hecho esto, que abran el bot loader, se van a ir al link donde se descarga Pixel Star y aquí van a buscar el que diga Munch. Que Munch es el nombre clave del Poco F4. Entonces le dan en Munch y le dan donde dice Download. Y ahí los va a mandar al link de SourceForge donde está la ROM. Le dan ahí en donde dice Uday. Y aquí van a seleccionar la más actual. Que en este caso sería esta de hasta arriba. Tiene que decir en el nombre Munch. Eh, es muy importante que diga Munch. Porque puede que si tiene otro nombre sea de otro teléfono. Entonces el que diga Munch. La seleccionan y la descargan. Luego se van a ir a este link donde están los firmware del Poco F4. 4 y van a seleccionar el global si están en cualquier parte de América, el de China si están en China, el de India si están en India y el de Europa pues si están en Europa. Yo descargo el global. Y por último el TWRP Lo descargan también Los tres archivos los van a pasar a una carpeta Así como yo Y luego lo que van a hacer es flashear el TWRP O arrancarlo Para eso se van a descargar el archivo adb.rar Y lo van a pasar a la raíz de su disco local C Así como yo lo pasé aquí Le dan clic derecho y le dan extraer aquí Y les va a extraer el archivo O más bien la carpeta adb.rar Y les va a extraer la carpeta adb La cual van a abrir Y dentro donde ya están estos archivos Se pueden ponen aquí arriba como para escribir y escriben cmd y le dan enter y les va a abrir la ventana de comandos de cmd donde van a flashear unos comandos pero para eso primero van a poner en fastbot su poco f4 es muy sencillo simplemente lo van a apagar y una vez apagado lo van a encender con botón de volumen abajo y botón de encendido simultáneamente hasta que aparezcan las letras de fastbot así como a mí ahí me aparecieron una vez hecho esto lo conectan con un USB original a su computadora y acaban de ejecutar el comando fastbot espacio de vices y le dan enter y les va a salir así debe salirles unas letras con unos números y debe decir fastbot en caso de que no se los reconozca querría decir que tienen problemas de drivers los cuales pueden solucionar muy sencillo yéndose a este tutorial donde les enseño a reparar los problemas de fastbot y adb en cualquier xiaomi y con eso su computadora ya se los va a reconocer de igual manera si la instalación falla eh, que se les quede en boot loop que se les quede en modo fastbot o que se les quede reiniciando o que simplemente no les guste esta rom y quieran regresar a su HyperOS o a su MIUI original o cualquier cosa pues con este tutorial de reparar soft brick en cualquier Xiaomi pueden reparar un soft brick o regresar a la ROM original de MIUI o de HyperOS en cualquier Xiaomi de manera oficial por lo cual haciendo este método reparan de soft brick su teléfono o regresan a MIUI o a HyperOS sin dañar su teléfono y sin riesgos así que sigan este tutorial de igual manera les comunico que ya están habilitadas lo que vienen siendo las membresías del canal donde si ustedes le dan en unirse me pueden apoyar desde de precios muy bajos donde ustedes pues bueno pueden tener su insignia pueden tener fotos y actualizaciones de estado les voy a hacer menciones para miembros y bueno van a tener un chat exclusivo para miembros respuesta prioritaria en comentarios además de que yo los voy a mencionar y les voy a dar las gracias cuando ustedes colaboren en los nuevos videos entonces bueno pueden unirse a esta nueva membresía del canal donde me pueden apoyar mucho para seguir haciendo este tipo de contenido si no con que se suscriban y dejen su like es más que suficiente y de igual manera ya sea con este xiaomi o con cualquier xiaomi o con cualquier teléfono incluso si se les queda en pantalla negra 
negras y se les hace un heartbreak o que le hayan cerrado el bot loader por error, no importa que no sea por esta instalación, por este tutorial, sino que simplemente alguna instalación les falle o hagan mal o cierren su bot loader en una ROM donde no lo debían cerrar, con este tutorial o bueno más bien en este grupo que se llama... EDL Out por mi buen amigo Ova Services que es el técnico de confianza del canal él les puede reparar cualquier tipo de hardbrick en Xiaomi en, incluso en Samsung, en Oppo en Realme o lo que sea con cuenta EDL autorizada por lo cual si su teléfono ya no lo pudieron reparar con el de Softbrick o le cerraron el bot loader y ahora ya no les arranca y les dice que el sistema está destrozado o simplemente no lo pueden reparar de un hardbrick pues con él pueden hacerlo simplemente ojo muy importante se van a este grupo acceden por telegram a este grupo mandan ahí por mensaje cuál es el problema que tienen y muy importante le dicen que van de parte de tech rep eh, tienen que decirle que van de parte de tech reps para que él les haga una atención personalizada una atención rápida y a un excelente precio entonces ya saben para hardbricks o cualquier daño grave con el buen amigo ova services les va a solucionar eso sin problema pero bueno que en este este caso siguiendo correctamente el tutorial no van a tener problemas entonces una vez hecho esto ejecutan el comando fastboot espacio boat espacio y de su carpeta agarran el twrp y lo arrastran ahí a pues lo que viene siendo la ventana y le dan enter y listo el teléfono se va a reiniciar una vez que el teléfono arranque se van a ir a advanced y le dan donde dice flash current twrp y le dan swipe to confirm una vez hecho esto le dan en atrás en atrás le dan en wipe y le dan en format data y escriben yes esto para desencriptar el almacenamiento le dan en atrás en atrás en atrás reboot y le dan donde dice recovery el teléfono se va a volver a reiniciar en twrp y una vez en twrp se van a wipe advanced wipe y marcan dalby garrete caché metadata data y caché y le dan swipe to wipe le dan en atrás hasta atrás y le dan en mount su computadora se los va a reconocer abren el internal storage y allá afuera del internal storage pasan el firmware y la rom el fw y la rom que dice pixel star los arrastran ahí ambos y listo una vez que ya se pasen ahí estarán acá en su teléfono lo desbloquean le dan en atrás le dan en install y ahí van a estar la rom y el firmware lo primero que van a agarrar es el firmware lo seleccionan el fw munch y le dan swipe to confirm flash y se va a flashar ahí el firmware en su última versión con todos sus drivers le dan en atrás y ahora la rom pixel star la seleccionan y marcan la opción que dice automatically reflash twrp y le dan swipe to confirm flash y la ROM se va a comenzar a flashear, simplemente hay que esperar. Y listo, como pueden ver, pasados unos minutitos, desbloquean y ya va a estar instalada. Aquí va a decir Install Six Successful. Le dan en atrás, en atrás, le dan en Wipe, Format Data y escriben Yes. Y una vez hecho esto, ya le dan en Reboot System. El teléfono se reiniciaría y pasados unos minutitos va a aparecer el bot logo de Pixel. Y una vez hecho esto, ya nada más configuran todo a su gusto. Y listo, ahí estaría ya la ROM Pixel Star completamente lista para, instal para disfrutarse, como les dije. Y pues tener todas las ventajas que ya les comenté. Entonces bueno amigos, ojalá que les haya servido el video, que les haya gustado, que se la hayan pasado bien. No olviden suscribirse, dejarme sus likes, comentarios, cualquier cosa por aquí abajo. Y nos vemos en la próxima, un saludo y hasta pronto amigos.